ist doch... Ja, das ist eine super geniale Idee. Mann, ey, da, wenn ich das... Oh, das ist super. Wenn ich das von links nach rechts und das dann übereinander stapelt, dann sieht das... Das ist doch total das ist peinlich, so gut, vor anderen Leuten ah, sowas zu machen. Also du ja, immer mit deinen Kirchen gebildet, weißt du? Mal hier, mal da, so da was, immer wieder was Neues. Oh, Mann, ich bin das so vor. Oh, das ist ich bin so unter Druck. Okay, ich ich glaube gar nicht. Kennst du das auch, nachdem du irgendwas vorgenommen hast und dich vielleicht sogar auch richtig darauf gefreut hast? Da schwirrt eine Idee bei dir im Kopf rum und du denkst dir, ja, genau so könnten wir das tun. Und dann auf einmal, wie angeknipst sind diese Gedanken im Kopf. Diese Stimmen, die dich fast zur Verzweiflung bringen. Diese ständigen Zweifel und Kritiker in deinem Kopf. Ja, das ist echt eine Herausforderung. Das sind aber alles alte Fragmente von früher, irgendwoher aus der Kindheit, aus der frühen Jugendzeit, wie auch immer. Das sind Anklagen, das sind Zweifel, das sind Annahmen. Ja, das sind alles Themen, die im Hier und Jetzt überhaupt nicht mehr passen. Aber das Schlimme daran ist, du lässt dich davon irritieren. Wie oft ist es in deinem Leben schon mal passiert, dass du dich von diesen Stimmen hast leiten lassen? Dass du davon irritiert worden bist? Dass du von deiner Idee, deiner ursprünglichen Idee einfach abgekommen bist? Nur weil diese komischen, blöden Stimmen in deinem Kopf rumschwirren. Schrecklich, oder? Aber es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Eine davon wäre, du setzt dich jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, hin und rekapitulierst den Tag. Du machst dir Notizen, drei Stück, drei kleine Momente, suchst du dir aus und schreibst sie auf. Du notierst sie in einem kleinen Büchlein ganz alleine für dich. Du notierst dir, worauf du stolz gewesen bist. Oder was einfach schön gewesen ist für dich, wo du Momente erlebt hast, wo du gesagt hast, ja, das war okay. Und je mehr du davon sammelst, von diesen Ideen, von diesen Momenten, umso mehr Rüstzeug erhältst du, um diesen kuriosen Stimmen in deinem Kopf irgendwann mal entgegenzutreten, indem du einfach wie ein Plakat hochhältst, hey Stimme, was willst du von mir? Guck, das ist das, was mich auszeichnet. Das ist das, was ich bin. Probier's mal aus. Und vielleicht teilst du mir deine Erfahrung mit. Ich würde mich riesig freuen. Schreib mir einfach in den Kommentaren oder schreib mir eine Mail oder wenn es gar nicht funktioniert, es gibt einen Button, wo du drauf drücken kannst. Dort kannst du dein Erstgespräch bei mir buchen. Und dann sprechen wir mal über deine ganz persönliche Thematik. Über diesen Moment, wo du nicht mehr weiter weißt. Wo dieser Kritiker, dieser Zweifler, dieser Ankläger dir versuchen, den Weg der Entfaltung zu versperren. Dann versuche ich dir Wege aufzuzeigen und mit dir Lösungen zu erarbeiten, die für dich gangbar sind. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Versuch's mal. Und denk mal darüber nach. Bis später.